。Hello， 今天是我们的第二次韩餐系列啊，做了不一样的啊，做了一个韩式菜包肉，菜、肉、酱，还有配料。然后这边呢是一个大酱汤，芝士炒米条。嗯，好了，那我们现在先开动吧。这个肉炖了好久，然后闻着就特别香。然后咱们先来包一个啊。我不知道正不正宗啊，反正这是拿那个，我估计应该是不正宗，反正家庭版的吧，你们都凑合看吧。一大块肉，包上自己喜欢的配料，这个是不是就是韩国经常吃的几种？葱，然后辣椒段儿，还有蒜片儿，然后来一勺包饭酱。这个包饭酱买的是现成的，然后肉是用大酱炖的。嗯，哦，那酱还挺好吃的。其实肉特别烂，你中间那肥肉全都软了，好吃。之前在那望京那边吃过一家。就挺好吃的，然后翻了个菜谱，学了一下，条件有限啊，所以就只能吃一个土味版的了。但是肉是好肉，三十多一斤，现在猪肉都三十多。据说这个菜是不能，最好不要跟男朋友一起吃，因为又是大酱，又是葱，又是蒜，又是辣椒，又是辣椒的。不过对我来讲，好像，嗯，这种大叶子就能包起来。我下次做东北饭包的时候，还是得用这种大叶子。一口下去就会，肉的那种肥肉香，加上葱蒜和辣椒那种辣，然后加上这个咸口带一点点辣的这个包菜酱。嗯、真的可以试试，非常丰富的料。还有一种烤肉夹，但是我们家那个那烤炉烟太大了，上回做烤串儿熏的，我们家哪儿都是烟，然后我就用了这种方式。这个芝士炒年糕，今天有芝士，芝士炒米条，哎，差不多啊、哦，还行啊，有点拉丝儿啊，我一定要让它近距离的拉一下。嗯，好吃。这个年糕不错，这个不是那种火锅年糕，这个就是专门就是做韩餐用的那种年糕，所以它很弹，就这种感觉。那种火锅年糕就是就不如这种好吃。嗯，这个用的是蜂蜜辣椒酱，新买的，然后又加了一点点白糖，所以它是比较甜口，然后不怎么辣。我比较喜欢它收汁收的浓一点，所以我煮了比较久，然后那个原白菜都蔫巴了。哦，尝大酱汤，第一次熬大酱汤，又买了一罐大酱，颜色还可以，然后料也挺丰富的。这个就用料比较随意，你们可以放一点自己喜欢吃的，然后我也就是放了几个自自己喜欢吃的，像胡萝卜那种东西我就没有放。嗯，用了两勺大酱，然后临出锅之前又放了一勺辣椒酱，扔了几个花蛤，所以有股海鲜味儿。
，吃韩餐好像好多人都喜欢喝这种大酱汤，都是石锅的那种，但我们家没有嘛，所以就是勉强将就一下。哦，好好喝啊！大酱的味道就就很神奇。今天的生日成人话题，说一个你们每个人最喜欢、觉得很神奇，然后特别爱吃的调料吧。那我就觉得老干妈是一个非常神奇的存在，还有蚝油，超喜欢。有日料里面的酱油，特别厉害。据说日本有很多很多很多很多不同的酱油，然后就熬制方法不同，味道也不一样，浓厚程度也不一样。然后我还很喜欢照烧汁，然后大酱我也很喜欢，然后蜂蜜辣椒酱。然后还有延吉那边有那种那种什么明太鱼啊、豆皮儿啊那种小菜的那种甜辣酱，那我超级喜欢。还、哦、有可喜欢吃延吉辣条了，就他们拌那种小菜，最近经常吃，吃了腮帮子都大。哎<笑>，包个肉吃。这个要用淘米水煮，具体为什么咱也不知道，反正照做了，做完了是挺好吃的。我原来还特别喜欢韩服，就是那个大裙子，看大长今的时候，那会儿说想买一个，我妈说我穿着跟水桶似的，那个裙子就是看不见腰嘛，胸往下全都是裙子。那会儿特别喜欢那个剧，所以就是剧里面的什么我都想要。好吃，可以尝试一下，一点都不难。这哪是汤啊？这不是这不是一锅炖菜吗一定要多炖一会儿，它真的是能把那个汁儿它自己收的特别粘。嗯、刚才崴了一勺酱，因为没有酱，不够包肉了。你没有没有什么特别受不了的调料，就是酱料味儿。我有什么特别讨厌吃的调料吗？姜汁儿、姜蓉，反正就是拿姜蓉和那个油调起来的那个，我超难讨厌吃那个，巨巨难吃，咽姜一辈子。
，我也不想老吃脸上，他老往我脸上跑，天天擦脸费多纸。你看，我也不是故意的往脸上蹭嘛，他就自己老往我脸上跑，那我怎么办？呀，包不下了。妈呀，太大了，这已经超乎人类想象了。这怎么吃的这个？哦，好吃，就是没有准确的算好叶子与肉和酱和配料之间的比例。因为我爱吃辣的，所以我往里扔了几个青红椒。然后你们要吃不了辣的，可以不放。今天的土味版韩餐第二期到这儿了哦，整体来讲还是不错的。那个包肉你们可以试试，大酱汤也不错，炒米条也挺好吃的。然后就买点韩式调料，就就炒吧炒吧，炖吧炖吧，煮吧煮吧就。透过屏幕感受到我嘴里的味道了吗？哇，好恶心！吃的不错啊，就是记得一定要去刷牙。呵呵